అంటే ఒక వృత్తిని బట్టి వచ్చేవి కదండి కులాలు అంటేను లోకంలోనూ ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఏదో చెక్క పని అంతా చేస్తారనుకోండి ఆ చెక్క పని చేసేవారందరిది ఒక కులం అంటారు అదొక కార్పెంట్రీ కులం అంటారు అదొక కులం అలానే ఏదో బంగారు పనులు చేసేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఆ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చండి వాడు వాడు వైట్ స్కిన్ వాడు కావచ్చు ఓ బ్లాక్ స్కిన్ కావచ్చు ఒక లేకపోతే నువ్వు ఇలాంటి ఓ బ్రౌన్ స్కిన్ వాడు అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవడైనా కావచ్చు కాక వాడు బంగారు పనులన్నీ చేస్తున్నాడు అనుకోండి వాడు ఒక గోల్డ్ స్మిత్ అంటాం కదా అది ఒక కులం అంటాం దాన్ని బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళందరూ అదొక కులం అంటాం ఏదో రైల్వేలో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒక కులం అంటాం అట్లానే తాము సాగించేటటువంటి జీవితానికి ఆ శ్రీహపతియే ఆధారమని భావన చేసి అతని ఎందే సర్వ సమర్పణము చేసి తల్లబ్ధమైనటువంటి జ్ఞాన శక్తిదులతోటి ఈ జీవితాన్ని ఆయన సేవగా సాగిస్తూ ఉండగలిగినటువంటి మహానుభావులందరినీ కలిపి ప్రపన్న కులము అని అంటాం అంటే వాళ్ళు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు వదిలిపెట్టేసి తిరుగుతూ ఉంటారని కాదండి అర్థం వాడి ఇంట్లో సాగించేటటువంటి ప్రతి పని కూడా భగవత్ సేవే వాడు ఆఫీసులో సాగించే ప్రతి పని కూడా భగవత్ సేవే వాడు సమాజంలో చేసే ప్రతి సేవ భగవత్ సేవే ఎక్కడెక్కడ ఏదేది అవసరమో దానిని గమనించి వాడు చేస్తుంటాడు ఆ చేసినప్పుడు నేను చేశాను ఉండదు గర్వం ఉండదు నా వల్ల జరుగుతోంది ఆ భావనే వాడిలో ఉండదు ఆ దర్పాదులు వాళ్ళు ఉండవు ఎంత భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి ఎంత భగవంతుడు సేవ ఎంత భగవంతుడి నామం మీదే ఏదో ఇంత చేసి తన పేరు ఇంత రాగా రాసుకోవడం ఉండదు అంత భగవంతుడి నామం మీదే సాగుతూ ఉంటుంది వాడు ప్రపన్నుడండి అలాంటి వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి సమూహాన్ని మనం అంటాం ప్రపన్న కులము ఈ నారాయణ మహామంత్రం దాని యొక్క జ్ఞానము మనకు కలిగితే అట్లాంటి ప్రపన్న కులానికి మనం చేరతాం ఇది కులందరూ అంటారు మన తిరుమంగై ఆళ్ళవారు సెల్వం తందిడు మంచి సంపదలను ఇస్తుంది సంపదలు అంటే మళ్ళీ ఏదో నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ ఇలా వచ్చినవన్నీ మళ్ళీ పోతుంటాయి అది ఉన్నంత వరకు మనకి ఏడిపోయిస్తుంటాయి ఇప్పుడు వచ్చేదాకా ఒక ప్రాబ్లం అండి వచ్చిన తర్వాత మరో ప్రాబ్లం అండి వచ్చేదాకా రావాలి రావాలి కావాలి కావాలి అని అనుకుంటాం వచ్చిన తర్వాత ఖర్చు పెట్టబుద్ధి అవదండి అది వెళ్ళిపోతుందంటే బాధ పోని దాచుకుందామంటే అది ఎవడనే ఎవడికైనా కనిపించి ఎవడైనా చూసి అంటే అది మళ్ళీ ఇంకొక బాధ అండి ఏ ట్యాక్స్ వాడ వచ్చాడనుకోండి మళ్ళీ అది ఉండేనంత నువ్వు చెప్పుకుంటే నన్ను గవర్నమెంట్కి దాంట్లో సగం కట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది చెప్పకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు పట్టుకుంటే తీసుకెళ్లి కటకటాలు కాదు కూర్చోవాల్సి వస్తుంది పోనీ అట్లాగే నట్టి పెట్టుకుందామంటే ఎవడైనా వచ్చి మళ్ళీ నాలుగు తక్కువ కొట్టి వాళ్ళు లాక్కుపోతాడేమో తెలియదండి సంపదలతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అండి సంపదలు సుఖాన్ని ఇస్తాయి అనుకుంటే సంపదలు మంచివే కానీ ఏం చేస్తాం వాటి వెనకాతలు వచ్చేటటువంటి జబ్బులు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఆయే దుఃఖం వ్యయే దుఃఖం కిమర్థం దుఃఖభాజనం అని అంటారు సంపదల గురించి మాట్లాడుతూ వస్తోందంటే ఒక ప్రాబ్లం పోతోందంటే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంటోందంటే ఇంకో ప్రాబ్లం లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లం అండి అమ్మమ్మ అసలు ఈ ఈ ధనాలతో ఉండేటువంటి చికాకులు చాలా ఉంటాయండి అది కూడా ధనమే అనుకోండి కానీ అంతకంటే మంచి ధనం భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి సేవ సెల్వం తందిడు ఆ సంపదల్ని కూడా ఇస్తుందండి ఈ నారాయణ మహామంత్రము అని అంటారు ఏవేవి ఏవేవి మనకు అవసరమో చిన్నపిల్లవాడిని ఎత్తుకున్నటువంటి తల్లి ఆ శిశువుకి ఏ టైంకి ఏది అవసరం వాడికి అన్నం ఎప్పుడు అవసరం నీరు ఎప్పుడు అవసరం పాలు ఎప్పుడు అవసరం బట్ట ఎప్పుడు అవసరం పడుక్కోవడం ఎప్పుడు అవసరం లేవటం ఎప్పుడు అవసరం ఏ ఏ అవసరం ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటుందో అవన్నీ తన బాధ్యతగా తీసుకుని వాడికి అవన్నీ చేసి వాడు హాయిగా నవ్వుతూ ఉంటే చూసి దాన్ని పొందిపోతుంది ఆవిడ తిన్నా తినకపోయినా ఆవిడకున్నా లేకపోయినా ఆ పిల్లవాడికి చక్కగా చేసి వాడిని హాయిగా చక్కగా పడుకోబెట్టి లేదా వాడు ఆడుకుంటుంటే వాడు నవ్వుతుంటే వాడి మొహం చూసి తనకి ఆనందం 
ఇది భగవంతుడు మనకు కలిగించేది అలాంటి భగవంతుణ్ణి మనకు అందివ్వగలిగినటువంటి మంత్రం ఈ నారాయణ మహామంత్రం అష్టాక్షరి మహామంత్రం అని అంటాం అనమాట అందుకే మన ఋషులు చెప్తారు Hare